Hay alrededor de 100 países, 35 sesiones y está traducido a tres idiomas. Sin duda, con suficientes elementos para definirlo el foro más importante de economía social en 2020. Hoy estamos en la sesión plenaria número 3, titulada La era de la nueva digitalización y el futuro del trabajo. Retos y oportunidades. Un comentario a título personal. Este tema, como todos los demás que fueron meticulosamente seleccionados para esta semana, es realmente crucial. Sin ir más lejos, muchos de ustedes y nosotros hoy nos vemos obligados a participar en este foro de manera virtual, desde lugares remotos. Estas nuevas tecnologías presentan retos y oportunidades que darán forma al futuro del trabajo. Pero un detalle importante, aquí la palabra futuro no debe desorientarnos. No solo no es un futuro lejano, sino que además la forma que tome dependerá de nuestras acciones y decisiones que tomemos hoy. Y en este contexto, expertos, autoridades, académicos, actores y sectores de la economía social y solidaria de todo el mundo estamos juntos en una plataforma global virtual para reflexionar y actuar sobre el desarrollo local inclusivo y sustentable. Para aquellas y aquellos que nos acompañan por primera vez hoy, sepan que hay traducción simultánea. La plenaria, que está por comenzar, estará disponible en español, francés e inglés. Para ello, estamos viendo en pantalla las diferentes maneras de acceso. Puede ser desde tu teléfono móvil o bien desde una computadora. El procedimiento es el mismo y no depende de los sistemas operativos en los que estén. Zoom, encontrarán un icono de glo del globo terráqueo en su celular, Busquen el menú de interpretación. Allí pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Ahora bien, también tenemos disponible el chat de la plataforma para que se puedan comunicar. Si tienen algún detalle, algún comentario, lo pueden escribir en el chat. Y como saben, el foro virtual GCEF 2020 lo hacemos entre todas y todos. Por eso quiero comentarles que tendremos una pregunta rectora en los tres idiomas. Para todos los asistentes, esta pregunta la escribiremos en el chat cuando nos asistimos a la etapa de Hay una transmisión en vivo y para llegar a estas ligas en Facebook, en los tres idiomas, les invitamos a visitar el sitio web www.gcef2021.org. Es www y les invitamos a usar el hashtag GCEF2021 en todas las redes digitales sociales. Esto es muy importante para también dar seguimiento. Y ahora sí, les extiendo la bienvenida a todas y todos. En el marco del Foro Global de Economía Social, GCEF, por sus siglas en inglés, se convoca a los actores de la economía social y solidaria de todo el mundo a compartir las mejores prácticas, experiencias exitosas, ideas innovadoras y soluciones para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo para todos. Es un honor contar con su participación. Le damos la bienvenida al Secretariado del GCEF, el Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Economía Social, y el Comité Organizador Local de GCEF 2021. Antes de avanzar con el video que da, inición, que da inicio a esta sesión plenaria, extenderemos nuestro agradecimiento por la colaboración para la realización de este foro global virtual GCEF a dos socios importantes, la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional y a la Fundación Sparkassen. Y ahora sí, a continuación, un primer video. Las nuevas tecnologías están cambiando las reglas del juego. La humanidad experimenta cambios sin precedentes y grandes desafíos en el mundo del trabajo. La digitalización está brindando nuevas oportunidades a partir del surgimiento de nuevas ocupaciones laborales. No obstante, las brechas son amplias. El acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación no es universal. Hay personas excluidas de los beneficios de la era digital y otras más con el temor de verse sustituidas por el avance tecnológico. Es un llamado para que los diversos actores involucrados sumen esfuerzos y convoquen a asumir responsabilidades para generar condiciones de trabajo justas y equitativas, para un mundo mejor en transformación. Bienvenidos a La era de la nueva digitalización y el futuro del trabajo. Retos y oportunidades. Bueno, para México es realmente un gran honor tenerlos de forma virtual en este foro global. 
Les dejo en la compañía de nuestra moderadora. Ella es Marisol Fernández Alonso, directora de Inversión Social en Nacional Monte de Piedad, quien además de representar a una organización muy comprometida con la sociedad y aliada en temas fundamentales, trae una reconocida trayectoria. Marisol en 2003 fundó Redes, una consultoría en comercio exterior y relaciones públicas, de la que fue directora general por 13 años. Representó en México al gobierno de Madrid y a diferentes entidades públicas y privadas extranjeras. Y fue experta de la Unión Europea para el proyecto ELAN, el proyecto para acercar pymes con base tecnológica entre Europa y América Latina. Con un MBA por el IPADE y la licenciatura en Economía por el ITAM, Marisol es desde enero de 2017 responsable del diseño y ejecución de la Estrategia de Inversión Social de Nacional Montepiedad. Marisol, te agradezco tu moderación y te cedo el micrófono, deseándoles a todas y a todos una muy productiva plenaria. Muchas gracias, Tomás. Buenos días a todas las personas que nos acompañan y a los extraordinarios panelistas que compartirán con nosotros hoy eh, todas sus ideas. Me gustaría, antes de presentarlos, poner un poco en contexto eh, a GISEF. Eh, es una asociación internacional de los gobiernos locales, las redes y los actores de la sociedad civil comprometidos con la economía social y solidaria como un medio para lograr un desarrollo local inclusivo y sostenible. GISEF fomenta diversas formas de economía social, incluyendo las empresas sociales, cooperativas, fundaciones, mutuales y grupos de ayuda que priorizan a las personas por encima del lucro. GISEF cree que los cambios sistemáticos comienzan primero a nivel local, basándose en la alianza entre la sociedad civil y los sectores públicos y privados. Tiene sede en Corea, dos copresidentes del gobierno local, representado por el alcalde de la ciudad de Seúl y un representante de las redes de la sociedad civil. En ju a julio 2020, GISEF reúne a 75 miembros de los cinco continentes, provenientes de 36 países diferentes, incluyendo 26 gobiernos locales y 35 redes y actores de la economía social y solidaria. En 2021 nos honra decir que México, la Ciudad de México, será la primera sede anfitriona de GISEF por primera vez en América Latina. En este 2020 y por las circunstancias que estamos enfrentando, el foro global se realizará de manera virtual y lo que busca es vincular visiones de diversas regiones del mundo sobre la economía social y solidaria y temas de importancia para la situación que vivimos actualmente. En este contexto y con un tema tan relevante como ya nos lo estaba presentando Tomás, es un gusto para mí dar in, introducir a las personas que nos acompañan el día de hoy y explicarles cuál va a ser la dinámica que tendremos. Las personas que nos acompañan hoy son Soledad Aragón Martínez, que es la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Ha dedicado su vida profesional a los estudios del trabajo. Es experta en temas laborales, investigadora en centros de estudio, formadora de cuadros en organizaciones sindicales y asesora para organismos e internacionales e instancias gubernamentales. Bienvenida Soledad, gracias por tu tiempo. Nuestra segunda panelista es Oyane Aguirregoitia. Ella es concejala del Área de Atención y Participación Ciudadana e Internacional de Bilbao, España. Bienvenida, Oyane. Nuestro tercer panelista es Bodwan Colá. Él es director nacional del CERES, Resource Center for Social Entrepreneurship and Social and Solidarity Economy. Es reconocido internacionalmente por su compromiso con la promoción de la economía social y la solidaridad en el mundo y particularmente en África. Por invitación del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, participó activamente en un taller internacional sobre el papel de las cooperativas en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bienvenido, Bodwan. Nuestra siguiente invitada es Audrey Tang, ministra digital de Taiwán a cargo de la innovación social. Audrey es conocida por revitalizar los lenguajes informáticos Perl y Haskell, así como por construir el sistema de hojas de cálculo en línea EtherCalc en colaboración con Dan Brickley. Bienvenida, Audrey. Nuestro siguiente panelista es Enrique Peñaranda, 
Él es líder de proyecto de digitalización de la Fundación Spark Caching. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Pierre Mendes France en Grenoble. Tiene una maestría en Gestión de Riesgos Internacionales y otra maestría en Gestión Internacional de la Universidad de Lyon. Bienvenido, Enrique. Y nos acompaña también Beatriz Elen. Ella es directora ejecutiva y secretaria del Consejo de la Chantier de la Economía Social y copresidenta de TIES, una organización que permite la vinculación y transferencia de innovaciones sociales en la economía social que contribuyen al desarrollo territorial en Quebec. Es también secretaria de la Junta del Chantier de la Economía Trust, un fondo de capital paciente para empresas de economía social. Me honra enormemente poder compartir el panel con tan distinguidos invitados. Eh, tendremos tres rondas eh, de preguntas dirigidas a todos nuestros panelistas y eh, al final de cada ronda haremos una conclusión de, con nuestra pregunta rectora. Nuestra primera pregunta, nuestras dos primeras preguntas para nuestros panelistas son las siguientes. Me gustaría plantearles y preguntarles cuáles son las oportunidades que ofrece la digitalización para el futuro del trabajo y cuál es el rol del gobierno en términos de estrategias y políticas públicas para promover la inclusión social. Soledad, por favor, adelante. Muchas gracias, Marisol. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludo a quienes me acompañan en esta mesa de diálogo y particularmente a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. El tema que hoy nos convoca está estrechamente relacionado con las condiciones laborales que una parte considerable de trabajadores en el mundo han tenido que asumir como consecuencia de las medidas de prevención para evitar la propagación del virus COVID-19. Sin duda, esta pandemia ha venido a acelerar aún más el proceso de digitalización en diversas actividades productivas. En ocasiones se tiende a poner un especial énfasis en el futuro que traerá la digitalización, lo cual también nos lleva a olvidar que estamos ante un proceso que inició hace ya varios años y que será además de larga duración. Esto también nos hace olvidar que, aunque no en la misma escala, desde hace décadas los mercados de trabajo así como las habilidades y competencias de los trabajadores, se han venido adaptando. Y esto es importante porque nos permite rescatar lecciones importantes, más aún en el contexto de transformaciones aceleradas que el trabajo está experimentando. Las características de nuestra época es que los cambios se dan a una velocidad sin precedente. Y como ya mencioné, esta pandemia que estamos viviendo en, eh, eh, ha acelerado justo estas transformaciones. Al pensar en la pregunta, ¿cuáles son las oportunidades que ofrece la digitalización para el futuro del trabajo? Antes de imaginar los posibles escenarios futuros, eh, yo sugeriría mirar al pasado. Esto es importante porque es usual que desde algunos análisis se llegue a posiciones extremas de pensar que habrá una destrucción total del empleo o por el contrario, también a que se proyecten mundos ideales en donde la digitalización resolverá todos los problemas. Me permito rescatar un ejemplo del pasado, incluso antes de la llegada del Internet. En 1977, Citibank instaló su primer cajero automático en Nueva York. No fue el primer cajero de este tipo, pero sí fue el inicio de la masificación de ese servicio. Se auguró en aquel entonces el fin de los bancos y sobre todo la desaparición de miles y miles de puestos de trabajo. Hoy sabemos que los bancos no cerraron, ni que los cajeros atendidos por personas fueron 100% reemplazados. En su lugar, hubo una complementación. Es decir, al mismo tiempo que millones de usuarios alrededor del mundo nos hemos beneficiado de las oportunidades de servicios que trajo esa automatización, incluyendo la posibilidad de acercar ciertos servicios financieros a zonas rurales y alejadas de las sucursales bancarias, se crearon miles de nuevos empleos directos e indirectos. El trabajo actual y el del futuro inmediato y de largo plazo, se puede beneficiar de muchas maneras de la digitalización. En primer lugar, y algo que la pandemia ha acelerado, son las posibilidades que brinda el teletrabajo. Más allá de temas que deben atenderse, como son la regulación del teletrabajo, las cargas de trabajo en el hogar, 
el adecuado balance vida familiar, vida laboral y entre otros temas que también ha desatado el teletrabajo, actualmente hemos podido corroborar que muchas actividades aprovechar la digitalización globalmente. Esto permite Está muteando. Se está perdiendo el audio. ¿Ahí ya? Sí, ya. Esto sí, permitirá, ya. una vez que una vez superada esta pandemia, que las empresas privadas y las oficinas de gobierno implementen esquemas que complementen trabajo presencial con teletrabajo, lo que traerá diversos beneficios en términos de disminución de personas en los centros de trabajo, de tiempos de traslado de los trabajadores, del, uso de, del menor uso de combustibles y un aumento de la productividad que también está comprobado ya. También la digitalización ha permitido grandes avances en materia de capacitación y de educación en línea. Una de las grandes conclusiones del informe presentado en 2019 por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo es que para abrir puertas y crear oportunidades para el desarrollo humano es necesario que los trabajadores tengan derecho al aprendizaje permanente. Esto es clave para que las personas puedan aprovechar las nuevas tecnologías y las nuevas oportunidades laborales que están surgiendo, pero también para que los trabajadores sean artífices del cambio y no solo espectadores sin agencia sujetos a los cambios del mercado laboral. Relacionado con lo anterior, la digitalización está democratizando el conocimiento y esto a su vez está llevando a que miles de personas alrededor del mundo estén innovando y emprendiendo nuevos negocios, ya sea a través del autoempleo, empresas familiares o empresas sociales y solidarias. Las oportunidades que brinda el Internet, las redes sociales y las aplicaciones de los teléfonos celulares han permitido el surgimiento de exitosos e innovadores negocios con poca inversión y sin la necesidad de contar con locales comerciales o con grandes plantas de producción. Podría seguir mencionando muchas más oportunidades que la digitalización trae al mundo laboral, pero quisiera aclarar que también conlleva desafíos importantes relacionados con estas transformaciones tecnológicas y que están afectando negativamente la vida de miles de trabajadores. Y justo esto se relaciona con la segunda pregunta, que se refiere al rol que los gobiernos deben de estar asumiendo en términos de estrategias y de políticas públicas para promover la inclusión digital y sacar el mejor provecho de la digitalización. Aquí considero que lo primero que los gobiernos debemos de asumir es que no todos en la sociedad se enfrentan a la digitalización con las mismas herramientas y en las mismas condiciones en términos de conocimiento y habilidades, pero también en términos de acceso a infraestructura y equipo. Hay una gran desigualdad al respecto y si no se atiende de manera integral, miles y miles de personas quedarán excluidas de los beneficios de la digitalización. En ese sentido, uno de los principales desafíos de la digitalización es entonces cerrar brechas de conocimientos y habilidades, pero también que sea una digitalización incluyente, que no genere aún más desigualdad para enfrentar estos problemas que tenemos y, a, y ante este problema los gobiernos tenemos una gran responsabilidad. En el gobierno de la ciudad esta problemática se está atendiendo, en el gobierno de la Ciudad de México estamos atendiendo eh, esta problemática y estamos llegando a diversos sectores de la población, particularmente a los más vulnerables. Ya para finalizar, quisiera eh, mencionar que las acciones que lleven adelante los gobiernos siempre deberán tener como centro a las personas. De lo contrario, se ampliarán las brechas socioeconómicas con las negativas consecuencias que esto conlleva para el bienestar y para la paz social. Estoy convencida de que solo con contratos sociales inclusivos, los desarrollos tecnológicos y el crecimiento económico representarán prosperidad para todas las personas sin ningún tipo de, de exclusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Eh, le doy ahora la palabra a Ollane Aguirre Goitia, por favor. 
Eh, muchísimas eh, gracias Marisol y bueno, en primer lugar eh, agradecer a las ciudades de Seúl y México la oportunidad que nos han dado para participar en este panel y compartir y aprender de las experiencias de, de quienes nos acompañan en esta sesión eh, plenaria y como no agradecer también a los equipos de ISEF en Seúl y México por el trabajo que han realizado para que este encuentro se haya podido celebrar telemáticamente en este caso, pero bueno, es un honor que, que Bilbao eh, como motor económico de Euskadi y Región Europea pueda estar hoy aquí. Y hoy estamos telemáticamente porque nos encontramos en un momento de giro trascendente con un mundo y una sociedad que está siendo azotada por, por las consecuencias del COVID y si las ciudades en este caso llevábamos años siendo protagonistas de los cambios y de las oportunidades, la pandemia nos ha dejado en evidencia que somos las ciudades también las que estamos viviendo y sufriendo las duras consecuencias de esta grave situación y que somos también las ciudades las que debemos aportar liderazgo para ayudar a salir de la misma desde una colaboración y coordinación interinstitucional que garantice siempre un futuro inclusivo. La reactivación económica, la generación de empleo garantizando los servicios públicos y la cohesión social en un contexto de reducción de ingresos y de limitaciones presupuestarias son sin duda rotos que, que debemos afrontar con valentía. Y la digitalización y la transformación digital hemos visto que son procesos que debemos enraizar, en este caso, en cada una de nuestras actuaciones pero que debemos hacerlo de una forma sensata, de una forma sostenible y de una forma respetuosa con las personas ante unas necesidades que son cambiantes cada día. Hablamos eh, en nuestro caso de, de una gobernanza urbana impulsada por la tecnología, pero siempre enfocada a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, a estimular su economía y a proteger su medio ambiente. En este sentido, eh, podemos eh, afirmar que la digitalización mejorará y optimizará nuestros procesos de, de trabajo y podemos destacar algunos de ellos. La mejora de la eficiencia a través de la automatización, de tareas que pueden ser repetitivas o que tienen un bajo valor añadido. Hablamos, por lo tanto, de un mejor aprovechamiento del talento. Hablamos de creación de ecosistemas y de impulso de, del paradigma de la colaboración en vez de la eh, competición. Hablamos de la posibilidad de personalizar los productos y servicios, de tener servicios más orientados a ese 24 por 7. También de la necesidad de tener modelos digitales que sean ágiles si queremos dar servicios a esa industria 4.0 de la que tanto eh, hablamos. También de entornos de trabajo que tienen que ser eh, mixtos, inteligentes, híbridos a la vez, ¿no? porque hablamos de de un futuro en el que esté mezclado lo virtual y lo físico, de la necesidad de que se complementen con modelos de trabajo mixtos, porque tendremos eh, humanos y tendremos eh, máquinas inteligentes. Y también tenemos una generación Z, de la que venimos eh, hablando desde hace mucho tiempo, que ya nos viene diciendo que, que les motiva más la responsabilidad social y el impacto de su trabajo que el salario en muchas ocasiones, cuando, cuando ya tienen determinadas necesidades eh, básicas cubiertas. Por lo tanto, pues en este marco de oportunidades que, que están provistas por la digitalización, también es necesario considerar el efecto que el COVID-19 está teniendo en este caso en, en su adopción y en su implementación, porque está acelerándola y porque está profundizándola. En este sentido, y por acercar con uno de los ejemplos que recientemente hemos vivido en, en Bilbao, pues tenemos el, el teletrabajo. En el Ayuntamiento de Bilbao, durante el tiempo de confinamiento, hemos habilitado a más de 1.500 personas eh, para que pudieran eh, trabajar desde, desde su hogar, en este caso en condiciones eh, de seguridad eh, informática y de seguridad física, porque es lo que, lo que se requería. Y pueden parecer muchas o pocas, pero la realidad es que antes del confinamiento las cifras eh, oscilaban en, en 50 aproximadamente. También hemos tenido que, que acelerar o hemos visto que es necesario acelerar cambios de modelos organizativos y de liderazgo y de relación con los, con los equipos. Las eh, organizaciones en este caso más orientadas a los resultados que, que a lo que ha sido el proceso propiamente. Y más allá de, de hablar, y eso comparto con lo que eh, decía eh, la compañera previamente, de hablar de pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de la digitalización en este caso, vemos desde Bilbao que tenemos eh, la gran oportunidad de, con liderazgo y visión, aprovechar en este caso eh, los nuevos puestos de trabajo que se van a crear, porque se van a crear puestos de trabajo y se van a crear muchos. Pero lo mismo que tenemos una gran oportunidad, también tenemos un gran reto, porque tenemos que aprovecharlo, pero tenemos que hacerlo de una manera que sea inclusiva y sin generar brechas. Muchas, muchas gracias, Ollane. Eh, le doy ahora la palabra a Boduan, por favor. Eh, 
Merci beaucoup pour la présentation de depuis Oyan. Muchas gracias por esta presentación. Soy de Togo. Quisiera agradecerles mucho por esta invitación y muchas felicidades por la organización de este evento. Les quisiera hablar de nuestra experiencia. Quisiera hablarles también de nuestras esperanzas. Estamos viviendo ahora una situación particular en África. El sonido está muy entrecortado, no oímos bien al ponente. Antes de esta era digital, bueno, antes de hablar de esto, quisiera decir que tal vez tendríamos que nos encontramos frente a retos. Una gran proporción de los africanos hoy en día tiene alrededor de 20 años y de aquí al 2050, 30, el 30 de la población mundial será africana. Esto plantea eh, asuntos económicos. Yo desde África estoy hablando de un país, de un país en desarrollo. Tenemos problemas de migración y esta migración se debe al hecho de que los jóvenes no tienen empleo. Por lo tanto, prefieren ir a buscar suerte a otro país. Hoy vemos una gran oportunidad. Yo estoy muy orgulloso de mi país. Es un honor trabajar para la Comisión Nacional del Empleo de los Jóvenes que es una estructura que ayuda al gobierno a reflexionar sobre la estrategia en Togo. Hemos organizado eventos y actividades presenciales acerca de los desempleados, por ejemplo. Este año, eh, gracias, entre comillas, a la pandemia, hemos hecho una transición hacia lo digital. Y esta modalidad nos permitió alcanzar a muchísimos jóvenes del país y los vamos a acompañar con proyectos muy concretos. En África, lo digital es una oportunidad. Es una oportunidad para la educación, para el empleo, la capacitación y las relaciones humanas. Muchas personas no tienen acceso a la capacitación, sobre todo en zonas rurales. Es difícil acceder a capacitaciones cuando la gente vive en provincias, por ejemplo. Entonces lo digital es una oportunidad. Y para volver a la pregunta hecha por la moderadora, ¿qué hace el gobierno para permitir este acceso al, al digi a lo digital? ¿Cómo integrarlo en nuestras actividades? ¿Cómo 
hay un acceso al internet, hay una conexión en las zonas urbanas, sobre todo. Aunque esta conexión tiene problemas a veces, el gobierno tendría que esforzarse por mejorar estas instalaciones digitales y expandirlas a todo el país. Entonces todavía hay mucho trabajo por hacer. El 14 de octubre pasado se organizó un evento dedicado a los servicios públicos en el país. Y ahí se planteó esta cuestión. Eso será todo para mí. Vamos a seguir hablando en las próximas rondas de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Oduan. Tiene ahora la palabra Audrey, por favor. In my personal opinion, the most en important... mi opinión, lo más importante aquí es la solidaridad intergeneracional. Los más jóvenes, los nativos digitales, entienden muy bien la noción de la conectividad universal y la colaboración digital. Pero las generaciones más antiguas pueden pensar cómo hacer viables estas nuevas ideas y cómo integrarlas con las normas sociales ya existentes en lugar de hacer una disrupción de las normas sociales para lograr la innovación. Tenemos esta idea de que quienes tienen menos de 35 años pueden unirse al gabinete para tratar de contrarrestar las ideas un poco más antiguas yo, por ejemplo, tengo 39 años, soy de esas personas más jóvenes que están tratando de compartir una visión diferente, pero al mismo tiempo creo que debe haber mejor colaboración y solidaridad intergeneracional. Debe haber quien también garantice que haya apoyo a estas, estas actividades. El ministro del Trabajo propuso hace algunos años que debíamos asistir a la conferencia de competencias laborales a nivel internacional para poder entrenar un poco como atletas olímpicos. Y eso se ha tomado en cuenta no solo para corto plazo este año o el próximo, sino a futuro, porque si logramos tener mejores competencias, mejores capacidades, será bueno no solamente para las carreras individuales de los trabajadores, sino que la educación se podrá fortalecer al trabajar con personas más jóvenes, incluso más jóvenes de lo que somos nosotros, para crear una comunidad más sólida y garantizar que haya inclusión, que haya escuelas, que haya educación, mucho más accesible para el desarrollo de nuestras comunidades y que los jóvenes aprendan que hay muchas habilidades con las que pueden trabajar si se abren a aprender de otros, de personas mayores, de personas que han recibido capacitación antes. Por eso es que digo que es importante la solidaridad entre generaciones y el ministro del trabajo y nuestro primer ministro han mostrado la importancia de, este, de esta solidaridad inter, intergeneracional y reconociendo también la importancia que van a tener los jóvenes en eso. En Taiwán tenemos una estrategia nacional que se llama AG Plus, donde explicamos la digitalización en cuatro componentes diferentes. La primera es la D, el desarrollo de infraestructura. La segunda es I para innovación. Después tenemos G para gobernanza y la cuarta, más importante en mi opinión, es la segunda I de inclusión. Y de hecho, hemos observado que la digitalización ha traído grandes cantidades de innovación y nos ha enseñado cómo podemos seguir trascendiendo las barreras del tiempo y eliminando barreras 
y así podemos estar en contacto con personas en diferentes zonas horarias, literalmente, en diferentes disciplinas, diferentes áreas, personas que antes estaban limitadas por alguna discapacidad física o mental que ahora pueden utilizar la tecnología como ayuda y ser integradas a una economía a gran escala. Estas son las oportunidades. Sin embargo, las oportunidades no vienen sin sus desventajas, porque es cierto que los algoritmos y los códigos, como códigos de texto, según la reglamentación y también eh, los códigos de máquina, que son algoritmos, regulan las relaciones intermediarias de estas nuevas configuraciones de trabajo, de estas nuevas formas de trabajo. Y entonces, eh, a través de la gobernanza algorítmica, tenemos que considerar dos cosas. La primera es si la plataforma de digitalización para el futuro del trabajo está alineada con este valor que tienen los trabajadores. Y la segunda es si existe una incomp incompatibilidad y si los trabajadores pueden eh, utilizar ese poder de mediación y tomar el control de ese proceso para que las plataformas intermediarias sean controladas por los trabajadores. De esta forma, las, las plataformas que ofrecen estos servicios pueden ser supervisadas por las personas. Eh, la Internet, como como se ha evidenciado en los últimos tiempos, siempre ofrece este tipo de libertades. Porque si no te gusta algún protocolo de internet en específico, cómo funciona, es eh, posible eh, cambiar el protocolo, pero se necesita autorización y eso crearía una mejor descentralización. Por ejemplo, eh, los sistemas actuales no le piden permiso uno a los otros y las nuevas iteraciones como Ethereum, por ejemplo, no le piden permiso a Bitcoin para tener una nueva versión de un mismo producto o servicio. Con ese tipo de alineación y con el tipo de control de trabajadores al que me estoy refiriendo, tendremos mejores oportunidades en Internet y en los mecanismos de gobernanza para el futuro del trabajo. Muchas gracias, Audrey. Eh, tiene ahora la palabra Enrique Peñaranda. Muchas gracias, Marisol. Fue un gusto saludarte y volverte a ver por este medio. Eh, asimismo, saludar a, a todas y a todos eh, la, la, las personas que nos están escuchando. Eh, por supuesto, eh, agradecer a todo el comité organizador de este importante foro. Y eh, agradecer también a mis colegas panelistas por compartirnos sus, sus visiones y experiencias. Eh, para la Fundación Esparcasen es, es realmente importante fortalecer ese, ese tipo de diálogos que permite eh, estructurar con base a la experiencia y al conocimiento de cada uno de planes o estrategias a futuro que puedan ayudar al desarrollo de los temas que se están tratando en el marco de este, de este importante foro. Muy bien, pues eh, voy, a, voy a intentar responder a tan interesantes preguntas en los próximos minutos. Este, sin embargo, eh, antes quisiera poner el, 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 la importancia del trabajo en el marco de la economía social y solidaria. Este, este modelo de desarrollo, este modelo de organización, es un modelo que pone a la persona y al trabajo en el centro. Es decir, la aportación que las personas puedan hacer para el desarrollo local y por lo tanto de sus regiones y de sus países es clave. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el trabajo debe ser incluido como un, un elemento eh, eh, vertebral en, en, en su análisis. Y por supuesto, el futuro del trabajo en un marco de digitalización y de tecnología tiene que ser un, un proceso constante de reflexión y, sobre todo, de acción. Dicho esto, eh, yo quisiera hacer o responder a la pregunta de cuáles son las oportunidades en el futuro para el trabajo, con, con una respuesta lo más precisa posible, que sería, en realidad, no todas las personas van a tener las mismas oportunidades si tomamos hoy el estado de desarrollo de diferentes elementos en nuestros países. Algunas cifras para poder explicar esta idea. 
eh, en los países desarrollados, el, más del 80% de las familias tienen un computador, una computadora. En los países en vías de desarrollo, ese, esa cifra baja al 36%. Y en los países menos desarrollados, que son, suman un total de 44 países en el mundo, menos del 10% de las familias tienen acceso a una computadora o a un elemento tecnológico para poder trabajar. Entonces, ahí vemos que hay limitaciones de infraestructura, más lo que ya han mencionado mis colegas de dificultad de acceso al Internet y, a la, a, 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 y acceso a, a redes de comunicación. Este, donde ya estamos limitando estas oportunidades. Asimismo, debemos recordar que aún tenemos el 13% de la población mundial que es analfabeta. Entonces, eh, por supuesto, bajo estas cifras podemos ver que tenemos que trabajar de una manera muy coordinada para poder dar a, esta, a estas poblaciones la oportunidad de disfrutar los beneficios de la digitalización. Muy bien, no quisiera, no, no quisiera empezar la mañana o terminar el día, dependiendo de dónde estén, con, con un diagnóstico negativo. Al contrario, quiero eh, decir que nosotros creemos firmemente que la digitalización es un gran universo de oportunidades y todo va a depender del grado de planificación que se tenga para aprovechar estas oportunidades. Y en ese... En ese contexto de planificación, eh, son muchos los elementos que se deben pensar, y, 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 pero me voy a enfocar a cinco elementos. El primero es la educación o formación de las personas. El segundo es el fortalecimiento de la innovación. El tercero es la generación de la infraestructura necesaria. El cuarto es la creación de un sistema legal que encuadre el trabajo en, esta, en, en este marco de digitalización. Y el quinto, el quinto es la ética y la supervisión. Me voy, a, voy a empezar por el primero, que es la, la educación. Seguramente no voy a tener tiempo para desglosar todos, pero quiero llamar la, la, el, el punto clave en la educación. Si la persona es el centro de, de la economía social y solidaria, su educación es un elemento clave. Hoy... Debemos preguntarnos si nuestros sistemas educativos, tanto en educación primaria, secundaria, superior, y la formación permanente de los trabajadores, están cumpliendo o no la generación de capacidades y habilidades que los, que los profesionales necesitarán para trabajar en un mundo digital. Y ahí corrijo, porque dije necesitarán, hablando del futuro, en realidad es hoy. Para nosotros es muy importante que el sistema de educación, de, 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 de educación y de, de formación de las personas sea un, un, un elemento que, a, que apoye la creación de elementos tan, tan elementales como, bueno, elementales y claves como la generación de un espíritu crítico, de un espíritu creativo, de un espíritu mmm, que permita utilizar la información para generar decisiones y pasar de modelos de educación basados en la memorización de conceptos a un modelo de educación que, que utilice los conceptos. En materia de innovación, es, es, es importante comprender que la digitalización, en realidad, para la gran mayoría de las personas, no es un tema de crear herramientas tecnológicas, es un tema de saber usar esas herramientas tecnológicas para que a través de esas herramientas tecnológicas se puedan crear más elementos de valor hacia la persona, hacia su trabajo y por lo tanto hacia las organizaciones de la economía social y solidaria. Tenemos que entender que la digitalización no es un tema tecnológico para la persona, es un tema de formación y de cultura. Son elementos que se deben trabajar con mucha paciencia, son elementos muy largos a cambiar en el tiempo y ahí es donde podría entrar diferentes actores eh, en, 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 en trabajar. Ah, ya me están poniendo el un minuto que queda. Diferentes, eh, diferentes eh, elementos para, para trabajar. Primero, el, 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 el cambio cultural y el cambio en la educación no, no puede hacerlo la persona. Hoy la digitalización también ofrece 
un mundo de, 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 de opciones para capacitarse. Sin embargo, el sistema de trabajo tiene que reconocer o tiene que regular estas cosas. Para que en ese caso la innovación pueda también estar conducida adecuadamente y que eh, po podamos tener un, un, un marco y, un, y una sociedad que impulse la innovación. Bueno, los, do, los otros tres puntos, eh, la infraestructura que ya lo mencionaron mis colegas panelistas, el sistema legal que es muy importante que se vaya adaptando constantemente para defender los derechos de los trabajadores y también regular el, el trabajo entre pares y la ética que es un elemento clave para nosotros y dentro de ese sistema de educación, y esta es un una nota personal, Creo que en un mundo cada vez más digitalizado es cuando las sociedades deben invertir más en las materias humanistas como son la filosofía, la historia, la sociología, porque debemos tener la, asegurada la creación de valores que nos van a permitir crear tecnología a favor de la persona, a favor de las sociedades y no en contra de ellas y de sus intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Tiene ahora la palabra Beatriz Allen. Muchas gracias por invitarme. Uno de los grandes desafíos de hablar después de muchos ponentes excelentes es que siento que muchas de las cosas que planeaba decir ya se dijeron y tal vez se dijeron mejor. Cuando pienso en la digitalización del futuro del trabajo, creo que hay muchas oportunidades para obtener más informaciones, ya que hay más información y de esa forma se pueden tomar decisiones más informadas y los procesos pueden ser más rápidos y también se pueden reducir el número de trabajos que pueden no tener mucho valor o significado y esto es muy bueno para mejorar el bienestar de todos. Pero creo que un gran problema es que la digitalización puede... Eh, aumentar los problemas que ya existen en la sociedad, como la desigualdad económica, no solo entre los individuos, pero también entre los países. Entonces, todas las cuestiones relacionadas con eh, la propiedad de la tecnología, ¿quién disfruta de los beneficios de todo esto? Tenemos eh, solamente a pocos dueños de empresas que son dueños de toda la información, de todos los datos y de la capacidad de desarrollo de más cosas y que son dueños de toda la tecnología y pueden disfrutar de todos los beneficios económicos del uso generalizado de la misma. Y necesitamos pensar en este tipo de propiedad, en las condiciones de uso de datos. Por ejemplo, aquí en Quebec, eh, muchos de los datos son, que son generados por, por servicios públicos como servicios de salud deben eh, ser proporcionados, el acceso debe ser proporcionado a, a través de plataformas, pero de forma respetuosa de la información confidencial y privada de las personas. Y de la misma forma, se debe redistribuir el valor de esos datos a la comunidad. Hay que encontrar la forma correcta de, la, de comercializar las investigaciones. En Canadá esto se hace a través de fondos, pero eh, muchas de las investigaciones son privatizadas y me parece que esto es para el bien público. Así que recordando lo que dije antes, eso se debe recordar en Canadá ya que hay que beneficiar también a los ciudadanos canadienses, pero en una perspectiva mundial existe ahora una gran polarización de este progreso tecnológico y de su impacto económico. Otro problema que he identificado es que ahora que hay más datos, hay que entender que no todo lo que es importante se puede cuantificar y no todas las capacidades básicas o habilidades básicas deberían automatizarse. Necesitamos analizar el sesgo que existe, el impacto que se ha generado, eh, que puede ser aceptable en el lugar de trabajo o no. Y este es un llamado para que el gobierno también analice las condiciones de uso de datos y que analice el impacto de las decisiones que estamos haciendo a través de los procesos digitalizados. Cómo podemos apelar estas decisiones, cómo podemos debatirlas, ver dónde existe un sesgo y particularmente hay que enfocarnos en la desigualdad social. Se han mencionado muchos problemas, por ejemplo, del trabajo en casa. ¿Qué significa el trabajo en casa para las mujeres ahora que tienen tres cargas sociales? Tienen que cuidar a, los, a, los, a las personas mayores, a los hijos y de ellas mismas al mismo tiempo y de su trabajo. Eh, 
principalmente se ha demostrado a través de investigaciones que las comunidades de personas negras en Estados Unidos también eh, sienten más culpa, más vulnerabilidad ante esta situación, entre otras cosas importantes. Y la gran disponibilidad de datos tampoco significa que la información esté completa y es muy importante integrar a todos los actores del campo. La economía social ha pasado por eh, muchas movilizaciones de, dif de diferentes actores en el campo que tienen conocimientos distintos y saben lo que está sucediendo en cada área, pero también es importante involucrar a participantes que no están tan cercanos a la toma de decisiones a nivel nacional. Todos deben participar en las discusiones sobre el desarrollo de nuevas tecnologías, la operación, la operación de estas tecnologías. Y siempre que establezcamos ob objetivos, debemos incluir a todas estas personas para que piensen en el problema, piensen en las soluciones y que también sean dueños de los procesos que se están desarrollando. Y finalmente, la cuestión de la inclusión de forma más general eh, es muy importante. Por ejemplo, la conectividad y el acceso al Internet en Quebec se ha vuelto una, un, un tema eh, de gran relevancia. Hay áreas donde no hay acceso a Internet y si queremos crear estos modelos de trabajo en casa, aprender en casa, ir a la escuela, proporcionar servicios gubernamentales a través del Internet, entonces estaremos excluyendo a una gran parte de la población, principalmente en zonas rurales. Entonces hay que analizar diferentes formas de atender estas necesidades. En Quebec hay muchos modelos de negocios que son apoyados por el gobierno local y los municipios. Hay cooperativas que también ayudan a, pro a proveer mejor servicio de Internet. También tenemos capacitaciones para reducir la brecha tecnológica, porque como dijeron otros panelistas, las personas mayores tienen eh, más dificultades para actualizarse y Muchas personas que se han capacitado solamente en una función específica tienen tal vez problemas de alfabetización digital. Y muchas veces la, las personas se enfocan solamente en una actividad eh, empresarial o una actividad dentro de su empresa tiene solamente una función, pero ahora su función se digitalizará o habrá algún cambio y necesitan obtener capacitación para seguir con sus actividades. Espero que estemos a la altura del desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Eh, hemos terminado la primera ronda. Hay valiosísimas reflexiones. Eh, nos quedaríamos con importantes oportunidades de la digitalización en el sentido de la democratización del acceso a la educación y a la capacitación, pero de manera simultánea nos encontramos con retos importantísimos porque las brechas de desigualdad pueden abrirse si no se atiende adecu adecuadamente eh, y a las comunidades que tienen menor acceso a la tecnología. Eh, hay unas reflexiones importantes también sobre la necesidad de que exista desarrollo de infraestructura, innovación y la gobernanza adecuada. Y, por supuesto, eh, que sea una digitalización sostenible, incluyente y no solo respetuosa de las personas, sino que ponga a las personas en el centro. Hay también un llamado de nuestros panelistas a que en, se piense en cuáles son esos valores éticos que deben regir la digitalización y también la importancia de la solidaridad intergeneracional. Y por último tendríamos también una reflexión de si la educación en este momento está eh, cubriendo las necesidades para transitar hacia una digitalización incluyente. Eh, vamos a pasar ahora a nuestra siguiente pregunta. Antes, quiero recordarles que eh, la transmisión en vivo está disponible en www.gisef2021.org, que si quieren hacer difusión de GISEF en redes sociales, eh, el hashtag es hashtag GISEF2021, y eh, el nombre de nuestro foro, que es también muy representativo, es el poder de la comunidad y la economía social y solidaria para la transformación a mayores retos, mayor solidaridad. Eh, nos están escuchando más de 400 personas eh, en este panel, eh, así que vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Cada uno de nuestros panelistas tendrá dos minutos para responder y la pregunta es... ¿Cuáles son las buenas prácticas de la economía social y solidaria en la creación y mantenimiento de trabajo decente 
en un contexto de digitalización. Ollane, por favor, la palabra es para ti. Sí. Vale, muchísimas gracias, Marisol. Sí. Bueno, eh, en este caso eh, entendemos eh, desde el Ayuntamiento de, de Bilbao bueno, que, que la, la proliferación perdón, del trabajo en remoto, la flexibilización de los eh, modelos de trabajo y los nuevos modelos de contratación, eh, en este caso, hacen que la clave se encuentre en el talento y no tanto en la, en la residencia o en la cercanía. Esto incrementa de alguna forma las posibilidades de acceder a empleos o de realizar trabajos para empresas de primer nivel independientemente del lugar de, de residencia. Las administraciones y también las empresas eh, hemos y han de apostar en este caso por tener equipos de desarrollo con experiencias vitales diversas para reducir la discriminación. Y esto entendemos también que es un factor muy relevante dentro de la responsabilidad corporativa. Es clave, por lo tanto, eh, la formación, el desarrollo en capacidades STEAM y la existencia también de buenas infraestructuras, que lo mencionaba también alguno de los compañeros previamente, para tener una buena conexión, así como también la responsabilidad social y la ética con eh, la diversidad en su sentido más amplio. Otro aspecto clave que entendemos es la transformación del modelo de gestión de los recursos humanos, Ello va a tener un papel eh, clave, cada vez más importante y más que hablar de gestión de recursos humanos tendríamos que hablar de, de gestión de personas que son las que constituyen las organizaciones. Es importante para garantizar eh, y asegurar la calidad del trabajo, para ayudar en los procesos de reciclaje en este caso y eh, es importante para el desarrollo profesional y para velar por la salud, sobre todo psicológica y emocional de trabajadores y de trabajadoras. En este caso, en el caso del Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, y por concretar con, con algo llevado a cabo en periodo COVID, disponíamos anteriormente un presupuesto que se establecía para contratos reservados para fórmulas de economía social y, y solidaria y dentro de las distintas medidas que se adoptaron en periodo COVID, en un plan muy amplio que se alcanzó con un consenso político, eh, algunas de ellas fueron precisamente aumentar ese presupuesto que se reserva para las eh, fórmulas de economía social y solidaria y se hizo también creyendo que este modelo estaba eh, soportando mejor las consecuencias del COVID y estaba eh, garantizando mayor estabilidad eh, en el empleo. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra atención. Muchas gracias, Oyane. Ahora tiene la palabra Boduan, por favor. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Yo a mi nivel opino que lo, los distintos actores desarrollan varias estrategias. Nosotros tenemos que tener un mayor impacto a nivel de las decisiones. Nuestro modelo es verdaderamente interesante, tal vez, pero nunca vamos a cambiar nada si no logramos tener actores dentro de las instancias en las que se toman las decisiones. De acuerdo, podemos influenciar, podemos ser socios privilegiados en los distintos gobiernos africanos, por ejemplo, en mi caso. Pero tenemos que estar seguros de que vamos a tener un impacto real en las acciones, que vamos a tener un peso en las decisiones para que a nivel local sí se produzcan cambios. Yo creo que esa es la mejor de las estrategias y el mejor de los enfoques. Eso es lo que yo puedo compartir con ustedes. En, en África, desde hace muchos años, las ONGs, las organizaciones han trabajado muchísimo. Pero tenemos que ser verdaderos factores de cambio y tener un verdadero peso a nivel de las decisiones. 
Esto tiene que estar claro para las ONGs. Eso va a cambiar, por ejemplo, los financiamientos, etcétera. Eso va a llevar a cambios concretos. Eh, desde, eh, eh, en nombre de todo mi colectivo, les doy las gracias. Muchas gracias, Boduan. Tiene ahora la palabra Audrey Tang. I think the good practice beyond the freedom of forking. Creo que eh, debe haber más buenas prácticas, más allá de la libertad de trabajo y la alineación de valores en el algoritmo. Una parte muy importante es que todos los miembros de la comunidad que participen en la co gobernanza deben asegurarse de que realmente sean actores involucrados. Hemos visto en diferentes plataformas que hay mucha participación transparente, pero el requisito de participación es los requisitos para participación son tan altos que hay que tener un nivel de especialización tan alto que solamente pueden participar pocas personas, cinco personas, siete personas eh, que realmente eh, pueden entrar a la plataforma o dirigir la plataforma. Si analizamos las licencias de derecho de intelectual, de propiedad intelectual o eh, cualquier otro tipo de reglamentos, podemos ver que los requisitos son demasiado elevados y que esto en la práctica no sería necesario. Así que en estas economías basadas en plataforma hay que cambiar los reglamentos y los requisitos para que todas las personas involucradas puedan participar eh, a pesar de que no tengan las cualificaciones mencionadas anteriormente. El sistema eh, que, está, que funciona casi como bloques de Lego, como el sistema Sandstorm que yo configuré para, eh, para mi oficina y en, y en el equipo de trabajo que tenemos. Aquí permitimos que cualquier persona que tenga una idea para modelos nuevos eh, participe, que puedan desarrollar diferentes formas de construir funcionalidades en la plataforma para mejorar la seguridad, por ejemplo, eh, de nuestros sistemas y que se pueda compartir todo este conocimiento sin que tengan que pagar un precio más alto sin, y sin que tengan que obtener aprobación de muchas, eh, muchos equipos administrativos. Entonces somos eh, creyentes en esto, creemos firmemente en esto, en nuestro equipo. Necesitamos un tipo de software que pueda incluir a los desarrolladores de la sociedad en general y el acceso a estas plataformas abiertas estará garantizado. Sin embargo, si solamente algunas pocas personas entienden cómo funciona el sistema, entonces el sistema eh, se diseñó en una forma monolítica que hace que sea prácticamente imposible que otras personas lo entiendan o lo cambien. A pesar de que lo entiendas, puedes no cambiarlo o no tendrás autorización. Y si hay más personas participando en este colectivo y si hay un panel multidisciplinar que incluye diferentes conjuntos de valores, entonces podremos tener menos limitaciones en el software, pero hay que asegurarnos de que la mo modularidad sea tan importante como la alineación y como la libertad de trabajar en estas plataformas. Muchas gracias, Audrey. Le doy la palabra ahora a Enrique, recordándole que cuando el tiempo se está agotando va a salir un mensaje en la pantalla para que pueda eh, compartir con nosotros eh, todas sus ideas. Perfecto. Muchas gracias, Marisol. Eh, bueno, a la, a la pregunta de cuáles son las mejores prácticas que hoy las organizaciones de la economía de, 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 eh, social y solidaria están implementando, están desarrollando, creo que hay muy buenos ejemplos y muy buenas noticias. Pero para tratar de resumir en, en dos minutos estas buenas noticias, quisiera llamar la atención en cuatro puntos específicos. El primero, la buena práctica en la capacitación y la formación. Hay organizaciones de la economía social y solidaria que han, que han desde ya hace muchos años, creado estructuras que pueden ser universidades, academias eh, y, otros, y otras formas 
para poder brindar capacitación a las personas que trabajan en estas organizaciones. Asimismo, esta, este, este esfuerzo de, de formación está en un con, constante diálogo con las organizaciones para poder enfocar mejor las necesidades de capacitación, tanto para satisfacer el, el presente como el futuro. Por supuesto, hoy queda enfocar esas, esas capacidades y esas necesidades hacia el mundo digital. El segundo elemento que rescatamos es cadenas productivas y mercado. Vemos como muy buena práctica que se está utilizando la digitalización por parte de las organizaciones de la economía social y solidaria para poder fortalecer sus cadenas productivas y por lo tanto llegar a conquistar nuevos mercados y eh, tener los elementos necesarios para poder hacer eh, una oferta de valor en sus producciones respectivas. Tercer elemento, las alianzas estratégicas. Eh, vemos eh, con mucho agrado y, 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 y eh, con, con resultados muy interesantes las alianzas que se están haciendo entre organizaciones, porque hoy la, la digitalización permite y debe impulsar la, el apoyo y la solidaridad pero desde un punto de vista de productividad y de eficiencia para poder tener este, eh, organizaciones de la economía social y solidaria eh, mucho más fortalecidas. Y el cuarto, que es la producción del entendimiento. Y ese es un nombre que, que, que puse, voy a tratar de explicar. Hoy por, hoy por hoy la información, ya estamos en una era en que la digitalización está creando una cantidad de información enorme, lo dijo muy bien Beatriz, hay cosas que la información no van a permitir entender. Este, sin embargo, la información que estamos teniendo acceso tiene que ser utilizado para el bien de las personas. Tiene que ser utilizada, por lo tanto, por, por las organizaciones para entender su entorno local, para entender cómo se puede disminuir las brechas que existen a nivel económico, social, educativo, en fin, todas las brechas que tenemos que hoy poder eh, trabajar. Y ahí la digitalización tiene un enorme potencial y las organizaciones de la economía social y solidaria pueden llegar a tener acceso a esa información, tienen acceso a esa información y que transformar este, este, esta información en entendimiento de cuál puede ser su aportación a una sociedad más, más justa y más próspera. Finalmente, al, como conclusión de estos cuatro puntos, Creo que la mejor práctica, y repito, es la planificación a largo plazo. No hay momento tarde para iniciar una planificación concreta de cómo las organizaciones deben afrontar el desafío de la digitalización. Esa planificación deberá tomar diferentes aristas, y en, bueno, en este caso estamos hablando del trabajo, e incluir estos cuatro puntos de nuestro punto de vista en esa planificación puede ser muy útil para el potenciamiento de las organizaciones. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Tiene ahora la palabra Beatriz, por favor. Um, I think the social economy has an outstanding experience in combining... Creo que la economía social tiene una gran experiencia al combinar viabilidad financiera con inclusión social en muchas esferas y sectores y con muchos tipos de recursos también al integrar a distintos tipos de actores. Un ejemplo en este ámbito es justo de una cooperativa que compite con Uber aquí en Quebec, pero integra a los consumidores y miembros, o sea, los conductores, porque es una cooperativa de múltiples actores y la que está en Montreal y en la ciudad de Quebec están unidas como parte de una plataforma más amplia que invierten en mejoras tecnológicas, por ejemplo. Yo creo que modelos de este tipo que se han utilizado en economía social desde hace mucho tiempo, que son incluyentes e innovadores y que se pueden hacer con mucha viabilidad financiera, son muy útiles para esta época. Específicamente en cuanto a mejoras digitales, el desafío para el ecosistema de la economía social es cómo lograr que los proyectos más grandes en términos de infraestructura, de impacto y de financiamiento puedan tener el financiamiento necesario 
y cuenten también con el conocimiento tecnológico necesario tanto a nivel de desarrollo y también en cuanto a proyectos potenciales, es decir, las personas de distintas comunidades, cómo van a entender a qué se puede acceder y cómo pueden acceder a estas herramientas, a subsidios, saber si pueden acceder a ellos de la misma manera que muchas empresas tecnológicas que inician, que a veces cuentan con subsidios del gobierno, pero que, cuyo financiamiento está delimitado por criterios muy precisos. Saber si las cooperativas, que son la base de la economía social en Quebec, pueden tener acceso a este tipo de apoyos financieros. Otros dos puntos que quería comentar son, en primer lugar, la gran experiencia que ofrece la economía social de integrar a personas que están muy alejadas dentro de sectores económicos y que pueden tomar decisiones de manera conjunta, que pueden explicarse los unos a los otros los beneficios y aprovecharlos. Integrar a personas, a pesar de las limitaciones tecnológicas y espaciales, es muy importante porque así las personas pueden entrar al mercado laboral con condiciones aceptables, decentes. También hemos visto experiencias de parte de la economía social que hacen que la gente trabaje de manera conjunta, de forma muy innovadora, a partir de pocos recursos disponibles. Entonces, creo que debemos aprovechar todos los aprendizajes de la economía social para lograr entender de mucha mejor manera cuáles son esos recursos nuevos que las comunidades pueden tener para que los aprovechen de la mejor manera posible. Y por último, si aprovechamos de esta experiencia de responsabilidad colectiva y gestión colectiva representa una oportunidad importante para la economía social hacer una mejor gestión de datos. Es un bien, es un activo comercial de todos. Lo generamos nosotros y deberíamos utilizarlo para nuestro propio beneficio, para las prioridades que una comunidad determine según sus propias necesidades. Debe haber legislaciones, iniciativas que permitan que haya mayor confianza en la transferencia de datos. Alguien decía que justo la protección de datos debe hacerse a partir de modelos de cooperativa. Yo creo que es así. Esta noción de que haya una corresponsabilidad y copropiedad de los datos puede permitir que se generen nuevos medicamentos, nuevos servicios, analizando también el costo y el impacto social. Si hacemos esto, creo que nadie fuera de la economía social lo está haciendo. La economía social es el actor principal que puede hacerlo, mucho más que el gobierno y mucho más que el sector privado. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Eh, bueno, importantísimas reflexiones. En, entre ellas como los principios de la economía social y solidaria eh, son los principios idóneos para eh, enfrentar la digitalización o abordar la digitalización eh, de una manera incluyente. Eh, hablamos también, mencionaron también que las eh, iniciativas de la economía social y solidaria tienen eh, casos de éxito importantes en el uso de modelos incluyentes e innovadores, en el uso de la digitalización para fortalecerse, eh, buenas prácticas en capacitación y hay eh, también retos importantes como cómo producir este entendimiento de los datos. Eh, por último, teníamos también al principio una reflexión sobre cómo los modelos de la economía social y solidaria son los modelos que mejor sustentan eh, la, la gestión de los recursos humanos ante los nuevos retos que tenemos en estos momentos. Y por último, también destacar un llamado eh, que hace Boduán a ser factor de cambio, a ser un agente de cambio y tener peso en las decisiones para que eh, las situaciones puedan cambiar. Vamos a pasar ahora a nuestra última ronda de preguntas. Cada uno de nuestros panelistas tendrá tres minutos para responderla y es la pregunta rectora del GISEF, que es eh, la siguiente. ¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la economía social y solidaria? Y le doy la palabra a Oyane. Sí. Eh, perdonad porque con esto de darle al micro y quitarla, yo creo que se me oye bien ahora. 
Eh, vale, muchísimas eh, gracias eh, Marisol. En este caso y haciendo referencia a, a la pregunta ¿no? de que nos hacíais de, de cómo transformar el presente y cómo construir un mejor futuro desde la economía social y, y solidaria. En este caso eh, creemos importante destacar tres conceptos clave eh, que entendemos que deben trabajarse de manera alineada e interconectada. Y hablamos de ciudades inteligentes, hablamos de estrategias de equidad digital y hablamos de principios y de compromisos eh, digitales. En este sentido, ciudades eh, distintas a lo largo de, del mundo y en este caso Bilbao también, estamos trabajando y estamos construyendo estrategias y organizaciones eh, urbanas que están habilitadas digitalmente, pero que están centradas en la ciudadanía, sobre todo. Y estamos trabajando intensamente para crear eh, un ecosistema en beneficio de las y de los ciudadanos, que se base en la tecnología, que se base en esos datos que hemos mencionado a lo largo de la sesión eh, plenaria, pero que el tratamiento y el uso de esos datos nos posibilite siempre ofrecer opciones para cerrar brechas de talento en este caso y para apoyar una integración eh, social efectiva en la ciudad. Seguimos teniendo retos globales que, que tenemos que afrontar. Hablamos del crecimiento demográfico, de la concentración urbana, hablamos del rejuvenecimiento social, de la mejora y el aumento de la calidad de los servicios públicos que ofrecemos eh, a la ciudadanía y, como no, de la sostenibilidad. Y además a estos de los que venimos hablando desde hace tiempo en este caso, tenemos que sumarles otros eh, que han sido añadidos o que además se han visto acentuados en este caso eh, por el COVID. Hablamos de proteger la salud y de los servicios esenciales, estimulando la economía desde esa perspectiva siempre de inclusividad y de crecimiento eh, inclusivo. Y desde esa eh, visión entendemos que la respuesta requiere en parte de una nueva transformación de la ciudad, con el horizonte puesto en hacer que nuestra ciudad, que Bilbao, que las ciudades sean ciudades inteligentes, pero que mantengan ante todo el altísimo nivel de convivencia y los valores cívicos que disfrutamos y que entendemos eh, han diferenciado y han mantenido la cohesión eh, social en la ciudad. Así pues, las estrategias de equidad digital en estas ciudades inteligentes y en los ecosistemas que se crean y que se quieren crear en la ciudad, donde las empresas de economía social y solidaria deberán tener un papel fundamental, eh, creemos que se crearán oportunidades en este caso, pero se van a crear oportunidades siempre y cuando nos dotemos de principios y de compromisos digitales que sean inclusivos y que sean eh, éticos. En el caso de, de Bilbao, y por concluir, ¿cuáles son los siete principios que en este caso eh, van a marcar nuestras actuaciones en el desarrollo de esa eh, ciudad inteligente? Bueno, pues eh, las personas están en el centro de cualquier acción. La seguridad debemos contemplarla desde el diseño, con un diseño inclusivo y que tenga en cuenta la diversidad. La privacidad, la inclusión, la transparencia y la sostenibilidad son innegociables. Y todo lo que hagamos en este caso en el ámbito de la digitalización será siempre desde la máxima responsabilidad. De manera que Bilbao, en este caso como administración local, apuesta por fortalecer eh, las políticas de la economía social y solidaria para que la recuperación de la crisis sanitaria y económica sea digital, pero sea equilibrada e inclusiva. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ollane. Le doy ahora la palabra a Boduan. Merci beaucoup, Ollane, por su intervención. Muchas gracias por su. Muchas gracias. Yo decía que a nivel de la economía social y solidaria, ¿qué es lo que les puedo decir de las cooperativas de los trabajadores en África y en particular de Togo? Nosotros tenemos un programa para los trabajadores porque pensamos que... Eh, hay efectos negativos de lo digital 
tanto a nivel del trabajo como del medio ambiente. Claro, queremos cerrar la brecha digital y en ese sentido las organizaciones de la economía social eh, pueden actuar para que esto se para que las transformaciones se hagan en el respeto de la gente y de las tradiciones, de nuestras tradiciones. Escuchamos lo que se está haciendo a nivel de España, eh, donde se está tratando de respetar la democracia, de capacitar a todo mundo. Y creo que ese es un buen ejemplo que podríamos seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Bodoan. Eh, le doy ahora la palabra a Audrey, por favor. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que los trabajadores entiendan y se sientan empoderados al alinear los valores con el trabajo y nuestra capacidad de trabajar de manera conjunta dentro de plataformas de trabajo. Yo creo que lo más importante es que nuestro sistema educativo cambie de enfocarse solo en la alfabetización digital y más bien enfocarnos en la construcción de competencias y capacidades. Anteriormente, el radio y la televisión se trataban de una persona que podía hablar con muchas. Y claro, en ese tiempo la alfabetización era esencial, pero ahora, en particular en Taiwán, en donde la gran preocupación son los derechos humanos, incluso en el edificio más alto de Taiwán se puede garantizar conectividad de alta velocidad a precios muy bajos. Pero justamente por eso nuestros estudiantes, nuestras futuras generaciones deben ser productores de fuentes abiertas de datos, de medios digitales. En ese contexto hay que entender que la ética y el impacto que su trabajo puede tener en la sociedad será muy necesario para garantizar la integridad del trabajo que se realice, porque estos jóvenes serán generadores de estos proyectos. Por ejemplo, al medir la calidad del aire, utilizando cajas que cuestan menos de 100 euros por sensor. Si se instala un sensor en cada balcón de la escuela, ofrece un caso de estudio para los estudiantes de análisis de datos y también entender cómo se puede controlar los datos a nivel colectivo, cómo se puede distribuir, cómo se puede tener un registro colectivo y cómo garantizar el respeto por ese registro y la responsabilidad que se tiene de toda la información que se recaba. Yo creo que esta es una oportunidad muy buena para la sociedad en su conjunto de ver cómo lograr la sostenibilidad en el futuro, cómo lograr el desarrollo comunitario y saber que todos podemos participar, incluso de medio tiempo, como contribuidores de datos, contribuidores de información, entender que en una democracia liberal no solo se trata de subir tres bits de información cada cuatro años, sino de todos los días garantizar la democracia digital y la solidaridad digital y respetar sobre todo la buena calidad de vida y la buena calidad de los trabajos que se generen. Muchas gracias, Audrey. Le doy ahora la palabra a Enrique, por favor. Gracias, Marisol. Bueno, ¿cómo puede la economía social y solidaria aprovechar esta, esta, esta gran oportunidad? Eh, primero, tenemos que estar claros que el fin no es la digitalización. La digitalización no es más que un instrumento para lograr los fines que busca un modelo como el de la economía social y solidaria. Bajo, bajo, esta, eh, bajo este postulado, debemos entender que las organizaciones tienen que hacer un gran trabajo y mucho trabajo para aprovechar esta oportunidad. Por supuesto, no podemos dejar de lado los otros elementos que ya no dependen de las organizaciones de la economía social y solidaria, como es la infraestructura, el marco legal eh, y, y otros elementos de financiamiento que vienen desde los gobiernos. 
además en un contexto de COVID, donde la presión fiscal de los gobiernos va a estar al máximo y no sabemos cuánto tiempo más vaya a durar esto, las limitaciones presupuestales y sobre todo en países en vías de desarrollo y los países menos avanzados, posiblemente sean preocupantes. Entonces, los elementos que nosotros vemos para que la, la, las organizaciones de la economía social y solidaria aprovechen esta gran oportunidad que significa la, 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 la digitalización, se, se basan en elementos culturales y elementos de formación. El primer elemento es que las organizaciones y sus, y sus líderes tienen que invertir tiempo para entender qué es esto de la digitalización de la tecnología, cuáles son las posibilidades reales de aprovechar estos elementos y que una vez entendiendo esa, esas oportunidades, identificando esas oportunidades, pasar al segundo paso, que es la planificación. Vuelvo a repetir por tercera, por tercera vez, esto tiene que estar planificado. Un cambio al interior de las organizaciones en materia de digitalización no se hace ni en un año, ni en dos años, ni en tres, se hacen en muchos años y posiblemente nunca se termine, tiene que ser un, un elemento de interacción muy fuerte. El segundo elemento es para el trabajador entender y ayudarlo a entender y formarlo en nuevas formas de trabajo. Hoy por hoy lo estamos viviendo con el COVID, pero en realidad las nuevas de formas de trabajo ya vienen desde muchos años atrás. Las formas de trabajo están cambiando y las organizaciones más eficientes lo han entendido desde hace muchos años. ¿Cuáles son esas nuevas formas de trabajo? ¿Y qué gobernanza necesitan eso, esas, esas nuevas formas de trabajo al interior de las organizaciones? Creo que esa es una pregunta que cada organización deberá responder en función de sus capacidades y de sus intereses. El, el tercer elemento que yo puedo mencionar es la generación de, del, del valor. Las instituciones del, 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 de la economía social y solidaria pueden ser los primeros precursores de la tecnología. Es decir, que estas instituciones puedan desarrollar la tecnología necesaria para el resto de, 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 de las organizaciones. Entonces, tenemos que entender que hay dos niveles en este caso de tecnología. Uno es el nivel del usuario, qué tecnología vamos a utilizar como trabajador para hacer mejor nuestro trabajo. Y el segundo es qué tecnología voy a crear para ayudar a las otras personas a hacer el trabajo. Aquí abro un paréntesis, porque creo que todos lo hemos mencionado, sobre la propiedad de los datos. Existe ahí mucho trabajo que se debe desarrollar para definir la propiedad de los datos. Hoy, esa propiedad de los datos este, debe ser entendida como una oportunidad y, sin embargo, como lo mencionaron mis colegas panelistas, se tiene que reflexionar dónde debe legalmente estar eh, estipulada la propiedad de los datos. Finalmente, creemos que para que la economía social y solidaria aproveche esta digitalización y sus trabajadores, el, el, es muy importante en, eh, eh, demostrar rápidamente el impacto positivo que puede tener. Son, son pocas las instituciones que están teniendo esa, es, esas buenas prácticas sin embargo, creemos que la solidaridad que debe existir es compartir esas buenas prácticas. Y desde un punto de vista técnico y operativo, es importante que esas buenas prácticas puedan ser abiertas a las otras organizaciones y que mucha de esta infraestructura que se vaya a crear las organizaciones puedan ser puesta a disposición de las otras organizaciones. Lo que hemos visto que aquellas instituciones que han tenido éxito y están teniendo éxito en materia de digitalización es generar un concepto de innovación abierta, es decir, donde no hay una propiedad de la innovación, más bien la innovación se pone al servicio de los diferentes trabajadores y de las diferentes organizaciones. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Le doy ahora la palabra ya para cerrar eh, este panel a Beatriz Helen. En Quebec hemos identificado seis áreas en las que la economía social puede contribuir a tener un mejor modelo 
en la gestión de la pandemia y de lo que tendremos después de la pandemia. Creo que los gobiernos y las comunidades se están esforzando mucho en la gestión del de problema actual y en cómo desarrollar un mejor futuro. Creo que todos lo vemos como una oportunidad de mejorar. Tenemos que hacer las cosas mejor. Existe un consenso en Quebec de que la economía social tiene una función que cumplir, pero qué tanto y con qué recursos es lo que no está muy claro. La transformación digital del trabajo sigue siendo una de esas cosas que hay que definir porque siempre hay un componente digital. Sabemos que nuestro modelo no es sostenible. La economía social tiene un papel clave en la recuperación y reutilización de los desperdicios, la gestión de los desperdicios. Y eso tiene un componente digital, pero también al utilizar nuestros recursos de manera más eficiente hay un componente digital. Se puede utilizar los excedentes alimentarios, por ejemplo, para compartirlos con otras, otras comunidades, pero esa comprensión debe hacerse también a través de herramientas digitales. La pandemia nos ha mostrado que hay que valorar mucho ciertos trabajos que no se valoraban antes, los trabajos relacionados con la atención médica y los cuidados, gente que se dedica a cuidar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, no es valorada, no tiene sueldos dignos y no es lo mismo que tener una aspiradora, tener a alguien que cuide a una persona mayor en su hogar. Nunca será lo mismo que tener una herramienta automática. Y eso también se ha visto en la educación. No es lo mismo tener una herramienta digital que te dé una clase, que tener un profesor o una profesora que te explique las cosas. Entonces hay muchas cosas que hay que repensar y pensar en el impacto que tienen las decisiones que se han tomado antes. Hay sectores que ya eran frágiles antes de la pandemia y que ahora están realmente sufriendo. La cultura, el periodismo, ahora están sufriendo mucho. ¿Qué vamos a hacer entonces a futuro? No es como un restaurante que se cierra y después se vuelve a abrir. Las organizaciones comunitarias se han visto muy afectadas y hay que ver cómo podemos satisfacer sus necesidades. Otro tema es la autonomía alimentaria. Es necesario a partir de la economía social y solidaria, reforzar la autonomía alimentaria de nuestras comunidades para garantizar su seguridad alimentaria. La calidad de vida de ciertos residentes de las comunidades, en particular los adultos mayores, ha quedado de manifiesto en esta crisis de la pandemia. Se ha visto que los servicios a los que tienen acceso en Quebec no es suficiente, sobre todo en pequeñas comunidades locales, las compras a nivel local y eso tiene que ver con los sistemas de distribución, el lograr que las empresas distribuyan sus productos. Ahora se pueden utilizar herramientas digitales, pero la forma de tener acceso a esos recursos no siempre está clara. Hay mucho que se puede hacer para generar empleos, pero no de la forma tradicional que los gobiernos lo han hecho, sino realmente lograr impulsar proyectos que busquen el bien comunitario y que apoyen la economía social a partir de iniciativas colectivas. Primero hay que encontrarlas, luego hay que ver cómo pueden acceder a los recursos y cómo pueden, por ejemplo, responder cuando hay licitaciones del gobierno que a veces implican procesos muy complejos. Yo creo que los avances digitales están muy entrelazados con necesidades muy concretas que se tienen a nivel local en las que hay que mejorar mucho. Gracias. Muchas gracias Beatriz y muchas gracias a todos nuestros panelistas. Eh, el tiempo se terminó, simplemente quiero leer alguna de las preguntas del público eh, que pasaremos a las personas de este panel, eh, simplemente para, para que lo tengan como referencia. Algunas de las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la estrategia de inclusión de migrantes al trabajo en Bilbao? ¿Cuáles serían los mecanismos que se podrían emplear para generar vínculos intergeneracionales para el uso de las tecnologías? ¿Cuál es el papel de los programas sociales o intervenciones públicas para impulsar la economía social y solidaria? ¿Y cuál sería su impacto real en la vida de las personas? Eh, ¿No son solo como un medio para allegarse de recursos públicos? ¿Cómo hacer frente a la exclusión digital? ¿Hay otros ejemplos de telecomunicaciones autogestivas en la economía social y solidaria? Tenemos también muchísimas preguntas en Facebook, 
cómo podríamos clasificar la digitalización, valor de uso o valor de uso nocivo, en fin, y los eh, panelistas podrán responder más adelante. Eh, se nos acabó el tiempo nuevamente gracias a las personas que nos acompañaron y a nuestros panelistas y le doy la palabra a Tomás para que cierre esta sesión. Marisol, muchas gracias y felicidades por este excelente panel. Realmente es muy interesante conocer las diferentes perspectivas. Y bueno, pues como se ha dicho, el Foro Global Virtual lo, lo hacemos entre todas y todos. Y en este marco tenemos la convocatoria de videos globales. Esta convocatoria invita a todas las personas a sumarse al diálogo e intercambio global sobre la economía social y solidaria. Lanzamos una convocatoria de videos en español, francés e inglés con el propósito de conocer, difundir y promover experiencias sobre las iniciativas solidarias, las acciones de la economía social y solidaria y las vivencias en las diferentes partes del mundo desde la economía social y solidaria. Y justo veía en, en el foro una pregunta, creo que era de, de Virginia, sobre las buenas prácticas. ¿no? Y pues bueno, aquí uno de los videos que veremos eh, fue justamente seleccionado por este, por este tema eh, y es... Eh, realmente relevante para esta sesión, porque es impresionante el trabajo que, que nos va a resumir este video. Es el video de la Red de Iniciativas de Economía Social y Solidaria, y una disculpa por mi pronunciación en francés, a ver si sale bien, es la, el, la Réseau Esprit de Iniciative de la Economía Social et Solidaire. Eh, Youssef Elux está aquí para eh, contarnos un poquito más al respecto y luego veremos su video. Youssef, adelante por favor. Muchas gracias. Me llamo Youssef, soy presidente de la red de iniciativas de la economía social y solidaria en Marruecos. Somos un equipo de jóvenes, hemos creado una red que trabaja en la economía social y solidaria desde hace más de cinco años. Tenemos como misión promover la economía social y solidaria a través de la innovación solidaria, a través de la creación de nuevas plataformas para acoger a jóvenes, proponer nuevos proyectos en las ciudades, en las regiones. En el espacio, en varios años, hemos logrado convertirnos en una de las mejores redes de la región donde estamos implantados en Marruecos. La mayor parte de estos jóvenes, yo, por ejemplo, soy un investigador en economía social y solidaria. Bueno, estos jóvenes trabajan en la gestión de organismos de economía social y solidaria. Animamos a los jóvenes a que trabajen en este sector para poder emprender en, el, en la economía social y solidaria. La economía social y solidaria Cuenta con muchos actores diferentes, sindicatos, cooperativas, etcétera. Pero en nuestra región existen varias, varios tipos de cooperativas, de cactus, de, de cuscus, de productos regionales. Ayudamos a las mujeres para que construyan, para que que valoricen los productos regionales con el fin de reducir la precariedad y la pobreza de la población. Tenemos una estructura, un edificio físico en el que podemos recibir a personas para capacitaciones. Organizamos eh, foros de capacitación profesional en las universidades. También 
intercambiamos con otros países como Francia, intercambiamos a jóvenes, y tenemos programas de, de intercambios de experiencias para tener más práctica, más experiencia en la economía social y solidaria. Es un placer estar hoy con ustedes porque vamos a implementar prácticas en nuestra región y particularmente en nuestro equipo para crear sistemas de promoción de la economía social y solidaria. Es una economía afectada actualmente por la COVID-19. Una de las soluciones de el, fuimos parte de la solución de la crisis del 2008, pero hoy en día estamos afectados por la crisis. Las cooperativas necesitan comercializar sus productos a través del comercio electrónico. Y estamos creando varios proyectos para mejorar la digitalización, mejorar el comercio electrónico, sobre todo para mujeres. La, el empoderamiento de las mujeres para el empoderamiento de las mujeres a nivel económico y social. Muchas gracias por haberme dado la palabra y poder hablarles de nuestra experiencia. Muchas gracias. Bonjour tout le monde, bonjour chers acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le réseau Esprit d'initiative de l'économie sociale et solidaire est une organisation et une plateforme aussi de la promotion de l'économie sociale et solidaire au Maroc à travers la mise en place de nouvelles stratégies et des actions. À travers de la création d'une nouvelle stratégie et actions innovantes que rompen con las acciones pasadas de nuestro país y nuestra región. Hemos organizado 50 actividades como el, la consolidación de las capacidades de los actores, la promoción del Estatuto de Autoemprendedor para Jóvenes, la organización de capacitaciones sobre emprendedurismo verde, acompañamiento a jóvenes emprendedores, consolidación de la representatividad de las mujeres, participación a encuentros nacionales e internacionales sobre la economía social y organización del primer foro regional sobre la economía social y solidaria y el empleo. Nuestra red reforzó los intercambios a través de intercambios y visitas de actores nacionales e internacionales para eh, aprender de los otros actores de la economía social. No olviden unirse al foro sobre la economía social y solidaria. <música>